sa pagbubukas ng 10 LBC Ronda Pilipinas, isang unheralded rider sa katauhan ni Mark Julius Bordeos ang nagpasiklob. Pero hirit ng mga top guns. Uh, Papagagad na po muna kasi, kasi mahaba pa yung ano, karera. Ngayong second stage, what's in store for the continuously growing number of cycling fans as we begin our journey back to the north? Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Nagparamdam ang isang underdog sa Stage 1 kahapon. Ngayong Stage 2, makita na po kaya ang mga tinatawag na superstars. Ako po si Snow Badwa. Kumusta mga karonda? Mapapasabak po sa akyatan ang mga sitista ngayon. Dahil dadaan sa matarik na bundok ng Dunsol. 150.6 km mula Sorsogon hanggang Legazpi City. Ako po, si DJ Bobby Udulio. At darito ang aksyon, stage number 2, LBC Ronda Pilipinas, 10th edition. Relax, mga nakangiti, at iisipin mong tropa-tropa. Pero hindi ganyan ang tunay na kwentong umiiral. Matindi ang rivalry na namumuo sa pagitan ng mga super teams na Philippine Navy, 7-11, at Go for Gold. Kung titingnan mo ang mga classification jerseys, halos sa mga teams na ito rin umiikot ang arian. Maliban sa Army Rider na si Mark Julius Bordeos na inangkin ang red jersey, nakuha ni John Paul Morales ang sprint jersey, na kay John Mark Galedo ng 7-11 ang King of the Mountain, at suot ng kakamping si Aidan James Mendoza ang best young rider symbol. Matapos ang maikling programa sa harap ng Sorosogon Provincial Capital, kinalagan ang natitirang 85-man pool. Palamang eh, magpapakiramdaman po yung ating mga siklista. Zero kilometer mark! Our riders are bombing! Felipe Marcelo! Pag-atake po agad si Felipe Marcelo! Pero sa loob ng sumunod na 40 kilometers, walang matagumpay na breakaway ang nairehistro. Mapuso kasi ang depensahan sa harapan ng mga bigating teams. Pero pagpasok sa Pilar Sorosugon, dito na humulag po si na Go for Gold rider Jonel Carcueva, Philippine Navy star June Ray Navarra at Celeste Cycles bet Ruel Kitoy. Ginamit ng tatlo ang kanilang pagiging Highlanders para umalagwa ng 1 minute and 32 seconds. Pero dahil manipis ang puwersa sa harapan at naging lusong ang sumunod na mga kalsada, hinabol muli ng gutom na peleton ang tatlo. Pamaya-maya pa, may bago ng mukha ang lead pack. Approximately 50 kilometers to the finish here in Piaduran Albay. Tatlo na yung nasa harapan dyan, Mark Camingaw, Ruel Kitoy, and is RJ Peralta of Team Nueva Ecija. At dahil nga tensyonado ang harap ng peloton, mabilis ang mga naging palitan sa first group. Yan po mga kaibigan, ang uh, nagko-comprise sa ating 9-man breakaway. Ito po yung ikaapat na breakaway group natin. Apat na beses na po nagpapalit ng uh, literato ng trangko. Ito pong ating karera. Maganda na sana ang takbo ng 9-man breakaway na ito nang biglang naplatan si two-time champion Santi Barnachea. Sa isang dekalidad na siklista tulad ni Barnachea, baka recover pa kaya ito sa ganitong klase ng karera? Ito rin ang ating tanong sa kanyang mga kahanay. 
Mabago pa nga kaya ang pagkakasalansan sa general classifications. Yan ang ating tututukan sa pagbabalik ng Ronda Pilipinas TV. Malakas na sana ang pwersa ng third breakaway group kung hindi lamang naflatan si Santi Baracea. Never underestimate the heart of a champion. Ito siguro ang moto sa buhay ng uminggan pangkasinan pride. Ilang minuto matapos mag-suffer ng flat tire, nagawang bumalik sa first group ng two-time Ronda champion. Santi Baracea is able to recover. So Santi Baracea is now with us. So back to an eight-man breakaway. Pero hindi pa man nag-iinit ang kanyang pwet sa return to the lead pack. Biglang naging tensionado muli ang paligid. Tignan natin, bakit-bakit ganyan? Nabulabo, kumakawala si Santi Parnachea. Santi Parnachea, binabasag po itong grupo. Santi Parnachea, umiwalay na. John Mark Galeto, hindi pumipital. O oh, humahabol po. Ito ka si Jester Nel Mindo. Ay, ito na! Ang peloton! Ito na ang peloton! Nakailang palit pa sa liderato ang stage 2. Pero tunay na naging kapanapanabik ang final 35 kilometers. Dito na kasi nakapuga sa peloton si na former champion John Paul Morales, Ronald Oranza, Rimon Lapaza at mga bagitong si Ruel Kitoy at Jericho J. Lucero na nauwi sa cat and mouse chase. Kumakatake sa kaliwa, ito po si Rimon Lapaza. Rimon Lapaza, humihiwalay na. Rimon Lapaza, inahabol po si Ronald Oranza, nasa kaliwa po sila. Habol ngayon si Jericho J. Lucero. So tatlo po yung nasa harap. Rimon Lapasa, Ronald Oranza at Jericho J. Lucero. Pero habang naliliba ang lahat sa sultada ng lima sa harapan, ito naman ang sinamantala ng peloton. Mula sa dating 1 minute and 38 second lead, nalusaw na ito sa 10 segundo hanggang sa mauwi sa bunch finish ang stage 2. Something that will go down in history as one of the most exciting and epic finishes in Philippine cycling. Ito na, parating na, Bunch Finish na po! Isang buong grupo po ang paparating! Nakikita ko pula po ang harapan, mukhang 7-11! At aking harapan, 52 kilometers per hour! Puro Navy na po ngayon! Navy na lang sa harap! Puro Navy po ngayon! Navy umahato ang Gopher Gold! Pero mukhang Navy, Navy rumaratras po! Navy against Gopher Gold! Navy against Gopher Gold! And it looks like Ranger number 61! Rider number 61, Ryan Tugawin, will walk away with victory that's still unofficial. Ito ang first ever career stage win para kay Ryan Tugawin na ngayon ay aminadong mas magpapakilala pa siya sa mundo na kanyang gustong dominahin. Uh, kung uh, makikilala ng buong mundo. Samantala, narito naman ang mabilis na sulyap sa mga classifications. Samantala, 119 km stage 3 naman ang magkukonekta sa Legazpi, Siri at Naga at ito'y inaasahang mabubuno rin ng drama at walang kuknat na girian ng mga team. Muli, bibigyan namin kayo ng full recap presentation sa tulong ng LBC, We Like to Move It at MVP Sports Foundation. Ako po si DJ Bobby Udulio at ito naman si Snow Badwa. Ito po ang Ronda Pilipinas team.